il était en train de tourner mademoiselle, et puis j'avais été contacté par euh, le directeur de la production, dont le nom va me revenir tout à l'heure. Euh, alors là, je veux dire, le, mademoiselle, c'était une opération euh, gigantesque. Il était dans le massif central, ils avaient réinstallé tout un système téléphonique à eux, parce que comme il n'y avait pas de téléphone à l'époque, dans ce plateau, alors ils avaient installé un système de téléphone pour s'appeler les uns les autres. Et alors j'avais rendez-vous, j'étais en train de tourner, je pense que nous devait tourner à ce moment-là, euh, Pierre le Fou, je crois. Mm -hmm. Je ne suis pas sûr, mais je, ça, je parle bien de ça. Oh, oui, c'est ça, c'était Pierre le Fou. Mm -hmm. bon. Et <coughs> on, je, 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 on savait quel jour on rentrait à Paris, qui était prévu que le voyage. Bon, alors je leur avais dit que je passerais vers 4h d'après-midi, comme j'étais en bagnole, que je passerais vers 4h d'après-midi. Et puis, euh, on avait des trucs à tourner, je ne sais plus où, donc on est allé les tourner. Le lendemain, on devait rentrer directement de Paris, Jean-Luc a eu une idée, il a voulu tourner un petit plan, euh, je ne sais pas où, euh, près, euh, près d'Avignon. Donc on s'est arrêté, on a tourné ce petit plan, que c'était un peu plus long que prévu. Donc finalement, après, j'étais à la bourre, donc pour quoi euh, mon rendez-vous Et comme je dis, à cette époque-là, il n'y avait pas les portables, et que je ne savais pas quel numéro de téléphone ils avaient, donc j'ai foncé comme, un, comme une bête pour arriver. Alors, je me souviens, il y avait une, euh, une stagiaire allemande qui avait voulu revenir avec moi parce qu'elle me disait, bon, il n'était pas prévu que je les vois, puis je rentre à Paris le soir. Euh, et, bon, donc, euh, prévu de revenir. Euh, et alors, naturellement, les virages, tout ça. Alors, quand on conduit, naturellement, c'est toujours pas, pas de balle de mer. <rire> elle arrête pas de se fermer par la tête <rire> avec les virages. Surtout avec la DS qui n'arrête pas de rouler comme un bateau. Et finalement, on est arrivé, j'ai arrivé dans le bled, ils avaient fini de travailler. Alors, <coughs> je demande aux gens, vous savez pas où habite Tony Richardson Non, non. Qui sait ce qu'elle a là Un seul metteur en scène. Bon, je vois des figurants. Non, non, c'est pas où il est, ça. Puis, coup de peau, je vais dans un bistrot parce que je me dis, il faut que j'essaie de trouver une combine pour leur téléphoner ou je sais pas quoi. Ou... Et tout le pote, je tombe dans un bistrot et je rencontre un machiniste que je connaissais. Ah, je lui dis, moi, tu tombes bien. Euh, il dit, ah, ben, on a fini depuis deux heures. Euh, je lui dis, je voudrais savoir où est Tony Richardson. Oh, écoute, bonjour, alors c'est interdit de le dire. Mais je dis, j'ai rendez-vous avec lui. Mais je vais te dire, il est en train de faire une romance avec Jeanne Moreau. Alors là, c'est pour ça que c'est défendu de, de, de lui en parler. Euh, alors je lui dis où il est, tu, 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 tu as qu'à y aller, alors il m'explique l'endroit où c'était. Alors effectivement, il était là dans, avec Jeanne. Bon, alors quand je suis arrivé, là, vraiment, Jeanne s'est pendue à mon cou. Euh, et Tony était là. Et il était également avec son opérateur qui était David Watkins. Mm -hmm. euh, bon, alors, Tony, c'est un mec charmant. Hein. Très, très agréable, il parle très bien français, tout ça. Bon, alors, on, parlait, euh, et alors on a bouffé euh, pas grand chose, hein, parce que finalement on arrivait, ils avaient déjà presque fini de bouffer. Bon, et puis, euh, donc on a discuté, puis finalement on a décidé de se revoir un peu plus tard. Bon, et puis finalement, ah oui, le directeur de production, c'était un mec qui s'appelait Marc Morette. Ah oui, Marc Morette. Enfin, qui est un, un grand, un, un, un grand dirlo. Qui est mort euh, il y a. Il n'y a pas très longtemps. Et en juillet, il est mort. C'est ça. Euh, et bon, alors finalement, je, de cette rencontre, euh, je n'avais pas envie. Alors j'ai lu, lu le scénar, tout ça, euh, le bouquin. Bon, ça ne me branchait pas du tout, je n'avais pas vraiment envie. Alors je, 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 je dis à Marc, non, je n'ai pas tellement envie. Alors finalement, tout bizarrement, Marc, il a vachement insisté. Et puis, euh, Suzanne Schiffman, qui avait, je ne sais pas pour quelle raison, elle avait envie de faire sa fille, mais elle n'a pas arrêté de me faire chier. Finalement, j'ai dit, bon, ben d'accord, je vais le faire. Et là aussi, j'ai fait encore une connerie parce que... Alors, bon, ça, c'était un vrai, un vrai bazar, un bazar parce que... Bon, j'ai rencontré plusieurs fois Tony, je lui ai bon... Bon, je voir un petit peu comment ça se passait, Marc, tout ça, bon... Là, je n'y avais pas de problème de fric, hein, c'était... Mm. Tu demandais quelque chose, je dis, bon, il n'y a pas de problème, tout ça, mais bon... Alors... Alors, on devait aller en, en Éthiopie, et alors Marc, il avait pensé à un truc qui n'était pas con, il avait dit, bon, on va emmener... Moi, j'avais une société d'électorage à l'époque, que j'avais montée avec Coquet, pour pouvoir faire mes systèmes d'électorage à moi, et il avait... 
Marc lui avait dit, bon ben, tu embarques tout ton système d'éclairage, je te l'achète et je le laisse sur place, comme ça j'ai pas... J'avais un compétent de on devait le laisser, tout, on laissait tout sur place pour pas avoir payé le voyage en tour qui coûtait la peau des fesses. Bon, alors c'était l'organisation.